பாத்துக்கோங்க ரசம் சாதத்துக்குலாம் வச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி சீவ முறை தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை நான் ஃபுல்லா கட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி தோல் எல்லாத்தையும் சீவி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை புதுசா கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சம்மர் டைம் அதனால வந்து இது வந்து பீக்கங்க வந்து நீர்காய் இப்போ சம்மர் டைம் ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நீர்காயெல்லாம் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க ஹெல்த்துக்கு நல்லது வெள்ளரிக்காய் நிறைய எடுத்துக்கோங்க பீக்கங்க சொரக்காய் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நீர்காய் வந்து இனிமேல் நிறைய எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரே சைஸ்ல கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உள்ள இருக்க இந்த விதையெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் அதோட தான் கட் பண்ணிக்கணும் எடுக்க கூடாது இப்போ ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு வந்து எடுத்துக்கோங்க அதை இந்த மாதிரி போட்டு கட்டி எடுத்துக்கோங்க நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் இதை போட்டு நம்ம தாளிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறமேல நம்ம காய் சேர்க்கணும் இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த ஆட்டுக்கல் பற்றி நான் ஏற்கனவே இதை வீ கொடுத்துருக்குறேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் என்ன ஊற்றிருக்கிறேன் கடுகு உளுந்த பருப்பு கடுகு பொரியட்டும் இப்போ கடுகு வெடிச்சிடுச்சு ரெண்டு மிளகா வத்தல் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அஞ்சு பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கிறோம்ல இது எல்லாத்தையுமே இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் சீரகமும் பூண்டு நல்லா பொரியணும் அந்த பூண்டு வாசம் சீரகம் வாசம் வரணும் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கணும் சீரகம் பொறிஞ்சிடுச்சு பூண்டு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ நான் இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை இது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த பிக்கங்காய் பொரியல் வந்து எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் சாம்பாருக்கு புளிக்குழம்புக்கு நம்ம வெரைட்டி ரைஸ் வைக்கிறோம்ல லெமன் சாதம் தேங்காய் சாதம் அதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் தயிர் சாதத்துக்கு சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் காரமாக வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினது போதும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சு பீக்கங்காவை சேர்த்துக்கலாம் பீக்கங்காய் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக அதை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த காய் வந்து தண்ணி விட்டு வரும் அதனால் வந்து தண்ணி பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க சில காய் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாவே தண்ணி விட்டு வரும் சிம்லையே வச்சு நீங்கள் வந்து மூடி வச்சு பொறிச்சிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு அப்புறம் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து பீக்கங்காய் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது இவ்வளோ விருக்குது இல்லை நமக்கு நல்லா வெந்து வரும்போது நல்லா சுருண்டு வந்துடும் அப்போ வந்து உப்பு ஜாஸ்தி தெரியும் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சேர்க்கும் போது உப்பு கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க பிக்னஸுக்கு சொல்கிறேன் காய் நிறையா இருக்குது நிறைய சேர்த்துடாதீங்க இப்போ இதுக்கு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நம்ம ஏற்கனவே மிளகா வத்தல் வேறு சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை மூடி வச்சுக்கிறேன் வேகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ திறந்து கிண்டி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் எவ்வளோ இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா சுருங்கிடுச்சில் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சுருண்டு வந்துடும் நான் தண்ணியே சேர்க்கல அதுலேருந்து தண்ணி விட்டு வந்திருக்குது இது சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் காரமாக வச்சிட்டிங்கன்னா தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இல்லைனா ரோல் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்குமே நல்லாயிருக்கும் தக்காளி சேர்க்க வேணாம் இதுக்கு நான் தக்காளி சேர்க்கலை இன்னும் மூடி வைக்க வேண்டாம் ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும் நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு காய் நல்லா வெந்துடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது வத்தட்டும் 
இப்ப தண்ணி நல்லா சொல்லி வந்துடுச்சு இப்ப தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் கால் மூடி தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி துருவி வச்சிருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் போட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்கிட்டு இருக்க வேணா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறிட்டு அப்படி இறக்கிடுங்க உப்பு கொஞ்சம் பத்தல உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு அந்த பூண்டு வாசம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சூடா இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கலக்கலா இருக்குது இப்ப நமக்கு தீ கங்கா பொரியல் ரெடி கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு டிஷ்ஷோடு திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேமாஸ் கிச்சன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஆர்த்தி நான் ஏன் உங்களை மீட் பண்ண வந்திருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஹேமாவோட வீடியோஸ் வந்து நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அவங்க வந்து நிறைய பேரை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட நான் ஒரு ஹெல்ப் கேட்டேன் அவங்க வந்து இமீடியட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க அதுவே எனக்கு நான் ரொம்ப பிளெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் என்னை பற்றி சொல்லணுன்னா நான் வந்து சாய்பாபாவோட டிவோட்டி பாபா என் லைஃப்பில் நிறைய மிராக்கல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவருக்கு வந்து நான் தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன் ஸோ எப்படி தேங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு என்னென்னா சாய் சர்ச் சரித்திர புக் வந்து நான் நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கேன் அதனால் நல்ல பலன் அடைஞ்சிருக்கேன் ஸோ சாய் டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்குமே இது வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா இப்போ வயசானவங்க பெரியவங்களால் அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் படிக்க முடியாது இல்லை ஸோ அவங்களுக்காக நான் வந்து சாய் சர்ச் சரித்திரமில் இருக்க ஃபிஃப்டி டூ சாப்டர்ஸும் ரீட் பண்ணி அதை வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லிங்க் வந்து ஹேமா அவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சாப்டர் ஓப்பன் ஆகும் அதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் ஆர்த்தி சிவான்னு இருக்கும் அந்த ஆர்த்தி சிவா பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் டாப்பில் அப்லோட்ஸ் இருக்கும் அந்த அப்லோட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இல்லை ஃபிஃப்டி டூ சாப்டர்ஸும் உங்களால் அங்கே பார்க்க முடியும் ஆக்சுவலி இது எனக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருப்பேன் பட் போக போக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் கேட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சாய்பாபாவோட பிளெஸ்ஸிங் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் வணக்கம்